കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ അമ്മയ്ക്ക് പിന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹ പിന്നെ അനന്തേട്ടൻ അമ്പിളിയേട്ടൻ പിന്നെ ദേവി ചേച്ചി ഷാഹിന ഇവരൊക്കെ എന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണേ അപ്പടി എന്നാണെങ്കിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാ എനിക്കിവിടെ നല്ല സന്തോഷ വെച്ചാ അച്ഛന് സുഖല്ലേ മോൾ ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നതല്ലേ അച്ഛന്റെ സുഖം മോൾ ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും കാശില്ല കാശില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു അംശം കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്താണ് നീ ചറ പറ നീ പറയണത് ആ വന്നാ എന്തേ പറഞ്ഞ അല്ല കാശില്ല കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് പറയുമായിരുന്നു നീ മനോഹരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ കാര്യം പറയുമ്പോ ഞാൻ അവന്റെ മുതലാളിയാണ് അവന് പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് ടീഷർട്ടും ജീൻസും ഉള്ളത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ അവന്റെ തൊഴിലാളിയാണ് ഇക്കാനെ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതെ നീ പാതിരാക്ക് ഷർട്ട് മടക്കിയിരിക്കാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് അതിന് പകൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എവിടാ നേരെ ഇക്കാ പകല് മൊത്തം കുമാരേച്ചിയുടെ പിന്നാലെ അല്ലേ അവരൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് കുമാരേച്ചി ഗർഭിണിയായി പിന്നെ ഡബിളാ പണി പിന്നെ എന്താ കുമാരിക്ക് ഗർഭിണിയാകണ്ടേ അല്ല നിന്റെ പോലെ നിത്യമണവാട്ടിയായിട്ട് നിന്നാ മതിയാ പറച്ചിലായിട്ട് തോന്നുമല്ലോ എനിക്ക് താല്പര്യ കുറവെന്നോ ഷാഹിന അത് നമ്മള് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതല്ലേ നമ്മുടെ കേബിളൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ആയി സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു വരുമാനം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ആ മിഠായി മേടിക്കണമെങ്കിൽ ആ കണ്ണി കണ്ടവരുടെ മുമ്പിൽ തലമാന്ത് നിൽക്കണ്ടേ ആരെങ്കിലും ഗർഭിണിയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരുമാനം മാറ്റാൻ നോക്കൂ ദാരിദ്ര്യം പറച്ചില് ആ ഞാനിപ്പോ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ പാറി പറന്ന് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ പെണ്ണാണാൻ വന്നില്ലേ അപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി പോന്നേ ഞാനതൊന്നും ഓർത്തതാ അന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നവ നിന്നോട് പറഞ്ഞ സൗദി അറേബ്യ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് ചിറക് പിടിപ്പിച്ചു തരാന്ന് പാറി പറക്കാൻ ആ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് പോട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ ആകെയുള്ള ഒരു സമാധാനം ഇവിടുത്തെ അകത്തളങ്ങളും പറമ്പും തൊഴുത്തും ഒക്കെയാ ഒരു പണിയായി ഞാൻ ഇതൊക്കെ സൗദി അറേബ്യ കൊണ്ടുവന്ന് തരാ നീ അവിടെ പോയി പാറി പറന്നോ അയ്യോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റുക അവിടെ എന്റെ അമ്പിളിക്ക് ഇല്ലല്ലോ കൊഞ്ചാൻ നിക്കണ്ട നീ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട സൗദി അറേബ്യയിൽ അവന്റെ കൂടെ പാറി പറക്കാന്നാ നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആകെ വിഷമത്തിലാണ് പ്രയാസമൊന്നും മാറട്ടെ പറഞ്ഞോ വാപ്പ കേട്ടാൻ പോണ പെണ്ണല്ലേ സൂര്യ അവള് കൊണ്ടുപോയി തിന്നോളൂ എല്ലാം കൂടി അപ്പൊ പഠിക്കും കുമാരി കുമാരി പിന്നാലെ അടക്കാണ് ആ സ്നേഹവും പരിചരണമൊന്നും ദേവികക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു പരിഭവം അവൾക്കുണ്ട് എന്തിനാ പരിഭവം അവൾ രണ്ട് പ്രസവിച്ചത് പടല്ലോ അല്ല എന്നാലും പറയാ അല്ല പിന്നെ ആവാലോ ഇനിയാ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എന്താ ചെലവ് എന്നറിയാ നിങ്ങക്ക് എന്റെ പങ്കിയമ്മ അധ്വാനിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിശുക്ക് കാണും വേറൊരാളുടെ പോക്കറ്റിലെ പൈസ കണ്ടിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചില ഇത്തിക്കണികളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അത് നീ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ അല്ല ഇത്തിക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ചെറിയൊരു സംശയമില്ല അതെ കുമാരിയുടെ കാര്യം പറയാൻ ഉപ്പ് വരുന്നിട്ടാ നോക്കോ ഉവ്വ് പറ്റേ എന്തെടുത്തിട്ട് പറ്റുക ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ വിശേഷം ചേച്ചിയെ എന്തു വിശേഷം നീ അറിയാതെ എന്തു വിശേഷം എനിക്കുള്ള എന്തപ്പോ വന്ന ചോദിക്കാ അതെ കുറച്ച് അമുക്കര വാങ്ങണം എന്താ എന്തിനാ അത് കുമാരിയുടെ ഒരു അവസ്ഥനാ കണ്ടോ ഇപ്പ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്തിപ്പ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കുമാരിക്ക് ഇപ്പ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ചോദിക്കാവനേ അവൾക്ക് തീരെ വയ്യടാ നല്ല ക്ഷീണാണ് പിന്നെ ഷായനും ദേവിയും ഇടവും വല്ല നിക്കണോണ്ട് എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൊറച്ച് അമുക്കരം വേണമെന്ന് അങ്ങാടി കടയിൽ കിട്ടും എന്റെ അമ്മ ഇന്നലെ മറ്റേ ചൊവ്വരി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയില്ലേ ആ വാങ്ങാൻ പോണ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചത് വാങ്ങിക്കായിരുന
അതാ പറഞ്ഞോന്നേ അവന്റെ കാശൊന്നുമില്ലട അവനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ട ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ അത് അവനോട് പറയല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്റെ ഭംഗിയാമ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു കക്ഷി എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ അപ്പുണ്ണിക്ക് അവിടെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് നല്ല പൈസ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇല്ലാണ്ട് അപ്പി വരെ വിറ്റ് കാശാക്കണം അവന്റെ കാശ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്നോട് പറഞ്ഞാട്ടാനന്ദാണ് നാളെ പറ്റൂല ഇന്ന് തന്നെ വേണം അവൻ നൂറ് കൂട്ടം തിരക്കായിട്ട് നടക്കാണെന്ന് ഒക്കെപ്പാട് അവനോട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയണ്ട എന്നാ പിന്നെ നീ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു ഞാനോ ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൂടെ വേണ്ടു അതെ എനിക്ക് എന്തായാലും അമുക്കരം കിട്ടണം ഇപ്പെന്തായാലും തറവാട്ടിലൊന്നും പോയി നോക്കട്ടെ അത് നാളികേരം കിട്ടോ നോക്കാം നാളികേരല്ലേ അമുക്കരല്ലേ അതെ അത് മേടിക്കാൻ കാശ് വേണ്ടേ അത് നാളികേരം കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അത് തന്നെ അതിനാകെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഉറുപ്പിയോ വേണ്ടോ അതുമില്ലേ അത് തന്നെ അത് ഞാൻ തരാം നഞ്ജിനി എന്ത് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കണേ എനിക്ക് നാണാം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തിനാ ഇത്ര നാണം എന്തിനാ ഇത്ര നാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താ ഒരു നാണം വരിക പിന്നെ ഈ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ കൊളിച്ച് നിക്കണ എന്തിനാ ഓരോരുത്തരെങ്ങോട്ടോടി ഒളിച്ച് കളിക്കണ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിക്കോ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണത് ഏറ്റവും അമ്മ കണ്ട എനിക്ക് പേടി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നു അമ്മയോട് പറയാ തൊഴുത്തിൽ അപ്പുണ്ണിയേട്ടനെ സഹായിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാ നന്നായി അമ്മ പറയുന്നത് അപ്പുണ്ണിയേട്ടൻ കേട്ടതല്ലേ എന്നോട് ഇനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരരുത് റൂമിൽ എന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ അതെ പശുക്കൊക്കെ ഇത്തിരി കാടിവെള്ളം കളിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഗർഭിണികൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഗർഭിണികൾ പശുവിന് കാടിവെള്ളം കളിക്കേണ്ട പേരിൽ വയ്യാണ്ടായി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാരി ഓ ഔ കേക്കൂല ആ ശരീരമൊക്കെ ഇത്തിരി ഇളകണം ഇവിടെ നന്ദിനി രമണിയൊക്കെ ഗർഭിണികളായപ്പോ അവർക്കും ഒരു റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല പാടത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ ഓടി അടക്കായിരുന്നു ഒരു പണി എടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നിന്നോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കാടി കേൾക്കാൻ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ആ പുണ്യാണോ എന്നിട്ടാ കഴിഞ്ഞ എവിടെ ഇവിടെ വേടാ എന്താമേ നീ അവിടെ എന്താ എടുക്കായിരുന്നു ഞാനവിടെ പപ്പായ പറഞ്ഞാൽ പോയായിരുന്നു കുമാരി കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഭഗവാനെ എന്റെ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് കുമാരിക്ക് അതൊന്നും കഴിച്ചൂടാ ആണോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചോണ്ട് തന്നാ ദേവി അത് കഴിക്കരുത് അമ്മേനെ കാണിക്കണം കേട്ടാ അമ്മ ജാതിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തൂടെ നീ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അല്ല ഇപ്പൊ ഈ കാട് കേൾക്കാൻ അവളോട് പറഞ്ഞതിനാ അവള് കേൾക്കട്ടെ എന്നെ ആരും സഹായിക്കണ്ട അവിടെ ഇവിടെ അവള് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊന്നും ചെയ്തൂടാ അങ്ങനെ എപ്പോഴും റെസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഗർഭിണികളെ ഇടക്കിടക്ക് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യണം അത് നീ ചെയ്താ മതി അവളെ കൊണ്ട് ജയിക്കണ്ട ഓ ജോലി ജയിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ എന്നോട് സഹായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വേണ്ട മേ തൊഴുത്തില് ഇത്രയും കാലം നിന്നെ ആരാടാ സഹായിച്ചത് ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് കുമാരി ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ ആ എന്നാ ഇനി ഇപ്പൊ കുമാരീനെ കിട്ടൂല എട്ടാന്റെ മോന് അമ്മ വരെ അമ്മക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഈ പെണ്ണ് എവിടെ പോയി കിടക്കുക അമ്മ എനിക്ക് അടുക്കള വേറെ പണിയുണ്ട് 
അതൊക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം നീ പപ്പുണീനെ ഒന്ന് സഹായിക്ക് അതൊന്ന് കലക്ക് അതെ എന്റെ രമണിയും നന്ദിനി കുറെ നേരം കലയാൻ തുടങ്ങി അവറ്റക്ക് കാട് കൊടുക്കണം ചെല്ല് ചെന്ന് സഹായിക്ക് മോളുവാ നീ എങ്ങോട്ടാ വരാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോടല്ല നീ അത് കലക്ക് കുമാരി വാ അതെ കളിക്കണതിന് മുമ്പ് ആ കുപ്പായത്തിന്റെ കയ്യൊക്കെ കേട്ടി വെച്ചു ഞാൻ കാടിയെന്ന് പറയണ്ട ദേഷ്യം പിടിച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ട കേട്ടോ സ്നേഹത്തോടെ കളിക്കാൻ എന്റെ നന്ദിരി രമണി കുടിക്കുള്ളൂ കുടിക്കണ്ട സ്നേഹത്തോടെ കിടക്കണം നന്ദിനി രമണിയെ ഷായ കളക്കുന്നുണ്ട് കാടിട്ടോ ആയാ തരും കുമാരീനോടെ നീ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ കുമാരി റെസ്റ്റില വേഗം കലക്കിയോട് ഞാൻ കണക്കൊക്കെ നോക്കണം എന്താണ് ഒരു കാര്യം എന്ത് കാര്യം ഏടാതെ നിന്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച പിള്ളേരാരൊക്കെ ഡോക്ടർമാരില്ലേ നീ അവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചതാ അമ്മക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനാ അതിന് ഞാൻ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മര്യാദക്ക് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആവാരുന്നില്ലേ ഓ ഡോക്ടർ ആവാത്ത കൊഴപ്പുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇനി ഡോക്ടറെ അമ്മയെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നേ പോടാ പോടാ അല്ലമ്മ എല്ലാരും ഡോക്ടർമാരായ ആര് കേബിൾ വലിച്ച് ടി വി കൊടുക്കും ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ അതിനും ആളുകൾ വേണമല്ല എല്ലാത്തിനും നിനക്ക് ഉത്തരണ്ടല്ലോ എടാ ഒന്ന് വിളിച്ചതാ എന്തിനാണമ്മ ആ എന്താന്നറിയോ നമ്മുടെ കുമാരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അവളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാനാ കുമാരിനെ അപ്പോട്ടം ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ചു വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് പറയൂലേ ഇതല്ല എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ നീ ഒന്ന് വിളിക്ക് അമ്മ ഞാനിപ്പൊ അവരൊന്നും വിളിക്കാറില്ല ഇനി പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്തിനാ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണത് ഇതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ല കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നീ ഒന്ന് വിളിച്ചേ എടാ കുമാരിക്ക് നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗർഭിണിയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് മാസങ്ങൾ പോകുമ്പോ വയറ് വലുതാവില്ലേ അപ്പൊ അവൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഓ ഈ അമ്മയുടെ വർത്താനം കണ്ട ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഗർഭിണിയാണ് ഇതെന്ന് ഓർക്കും എന്തേലും കുഴപ്പമുണ്ട് കാണിച്ച ഡോക്ടർ പറയൂലേ നീ വലിയ വർത്താനം പറയണ്ടോന്ന് വിളിച്ചേ വിളിക്കാൻ അതൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലമ്മ അമ്പിളി വിളിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ന് ആ മനോജെ അമ്പിളിയാണ് എവിടെ നീ ക്ലിനിക്കിലാണോ ഞാൻ വിളിച്ചതേ അമ്മക്ക് എന്തോ ഒന്ന് രണ്ട് സംശയം നിന്നോട് ചോദിക്കണം അത്രേ ഒന്ന് കൊടുക്കട്ടെ ആ മോനെ സുഖല്ലേ അമ്മയാ ഞാൻ വിളിച്ചതേ നമ്മുടെ അപ്പുണ്ണിയുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാ ഏ അപ്പൊ അവൾക്ക് കാലിന് നടക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മാസങ്ങളിൽ വയറ് വലുതാവുമ്പോ അവൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുവോ ആണോ നല്ലോണം ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ മോൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അവനെ പടിപണിപ്പിക്കാൻ നിക്കല്ലേ പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടോ ആണല്ലേ ആ ആ ശരി മോനെ ഹലോ അട്ടായി ഇവനെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറാടാ എവിടുന്നാണ് ഇവനെ എം ബി ബി എസ് എടുത്തത് ഒരു ചുക്കറിയില്ല ഒന്ന് പോയാമ അമ്മക്ക് മാനസികമാണ് വീട്ടിലൊരു ഗർഭിണി ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ലോകത്താരിക്കും കിടക്കപ്പുറതിയില്ല നീ പോടാ അവിടുന്ന് ആ ആനന്ദന്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ അവളോടൊന്ന് ചോദിച്ചോ അവളോട് ചോദിക്കാം അതാ നല്ലത് അതാണ് അനന്തേട്ട മനസ്സും പറയാതെ രണ്ട് പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് വന്നത് മേടിക്കൂട്ടാ അതെ കയ്യില് പൈസ വലിയൊരുപ്പണ്ടാ എന്തിനാ എനിക്ക് കടം തരാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു സ്കാനിങ് മെഷീൻ മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് തരാ സ്കാനിങ് മെഷീനാ ആ അതാവുമ്പോ അമ്മക്ക് കുമാരിനെ വിളിച്ചു നിർത്തിട്ട് രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാ കുട്ടി കിടക്കണ പൊസിഷനും ബാക്കി എല്ലാ വിവരവും അറിയാ എന്തിനാ വെറുതെ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ നിക്കണത് ഒരു ഒന്നെടുത്തോ എന്താ ചേച്ചി ഇത് 
കുമാരിയച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലോ കുമാരിയച്ചക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ളതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് വെക്കും അതെന്തിനാ മുഖം തിളങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് നിനക്ക് വേണ വേണ്ട നല്ല അരിപ്പൊടി മഞ്ഞള് തേന് പാല് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുണ്ടാക്കി മിക്സാ എന്നിട്ട് ഇതിൽ ജീരകം കിടക്കുന്നോ അല്ല അത് ഇന്നലെ നമ്മള് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിന്റെ ബാലൻസ് വന്ന അരിപ്പൊടിയാ അതിലെ ജീരക പക്ഷെ നല്ലതാ ജീരകവും നല്ലതാ നീ കൊറച്ചു തേച്ചോടി തിളങ്ങും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര തിളക്കാൻ മതി എന്താ ചേച്ചി ഇവിടെ അരച്ചും തേച്ചും തിളങ്ങിയൊക്കെ നിന്നോ എന്റെ അവസ്ഥ വല്ലോ അറിയോ നിന്റെ അവസ്ഥക്ക് എന്താടി പറ്റിയത് ഇവിടെ എന്താ നിനക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് അമ്മള് നിന്നെ പൊന്നു പോലല്ലേ നോക്കുന്നത് പോരാത്ത ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളും അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പൊന്നോമൻ അനീതിയല്ലേ നീ ഇതിൽ കൂടുതൽ നിനക്ക് എന്താ മോളെ വേണ്ടേ എന്ത് കുറവാ ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് കുറവൊന്നും ഇല്ല കൂടുതലേ ഉള്ളൂ എന്ത് പണി ആ പണി പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ചേച്ചി ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ കാടി കലക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ ഞാനേ കാടി കലക്കിട്ട് വരുവ അതിനാണോ ഈ കറിവിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യല്ലേ മോളെ മിണ്ടാ പ്രാണികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാല് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കൊക്കെ എന്നാണോ അവ കിട്ടുക ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ കിട്ടിക്കോളൂ ആ ഭാഗ്യം വേണ്ട അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഭാഗ്യല്ലേ വേണ്ടെന്നേ ചേച്ചി ചേച്ചിക്കറിയോ എന്റെ വാപ്പ എന്നെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം വാപ്പയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഓലക്കൊക്കെ അടിച്ചു വളർത്തണം പറയുന്നത് മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്ത് പഠിക്കാത്തതിന്റെയാ ഇപ്പൊ ഈ കടന്ന് പരിഭവിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇതെന്താ എനിക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാ ഉണ്ടാക്കാ പക്ഷെ പഴംപൊരി അല്ല ഇതേ ചേച്ചിയുടെ മുഖം തിളങ്ങാൻ എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുക ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അല്ലേ എന്തിനായിച്ചി ആ മാവ് കളയണേ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി തരും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കി തരില്ല തരില്ല ഉണ്ടാക്കി താഴ്ചി തരില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയോ ഇന്നോട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനോ ഓ ഇന്നോട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് പറ്റും അതിന് ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയും പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞാല് കുമാരിക്ക് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അതാ എന്തേലും പറഞ്ഞോണ്ട് അമ്മയോട് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പോണി കൊടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാലോ നാളെ മതിയോ ആ നാളെ ഉണ്ടാക്കി തരാ പിന്നെ ഇന്നെന്താ കറി മീൻ വാങ്ങിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടേ ചേച്ചി എന്നാ മാങ്ങട്ട് വെച്ചാ മതി അതിന് മാങ്ങ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല മാങ്ങ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പുളി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അണ്ടേട്ടൻ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം അണ്ടേട്ടൻ വരുമ്പോ മാങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും എന്ന ചേച്ചി കൊറച്ച് പുളി മിഠായി കൂടെ വാങ്ങാൻ പറയോ ഈ സമയത്ത് അതുപോലത്തെ സാധനം ഒന്നും കഴിക്കല്ലേ മൊത്തം കെമിക്കലാ കുമാരി അത് നേരാ നാരങ്ങ മുട്ടായി മതിയെങ്കിലേ അത് നോക്കാം ആ നീ വാങ്ങിച്ചോട്ട് വരുവോ പുളി മുട്ടായി നാരങ്ങ മുട്ടായി ഒന്നും വേണ്ട മാങ്ങ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും കേട്ടാ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവള് മാങ്ങ ഇട്ട് മീൻകറി വെക്കും അല്ലേ അല്ല പഴംപൊരി ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇന്നോ ആ ഇന്ന് ശരിക്കും അല്ല കള്ളം ഗർഭിണിയായി പോയില്ലേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ കുമാരി 